ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പലാസോ പാൻസ് എങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നാണ് പലാസോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പലാസോ തയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ടര മീറ്റർ കോട്ടൺ തുണിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയസ്റ്ററും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തുണിയിലാണ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടര മീറ്റർ തുണി നാലായി മടക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫോൾഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മെഷർമെൻസും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി മെഷർമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് പലാസോയുടെ മെഷർമെൻസ് ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെഷർമെൻ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി വൺ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് സീമിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുണിയുടെ താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മേൽഭാഗത്തും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് പാൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂട്ടി മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പാൻറ്റിൻ്റെ വീതിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പതിനാലര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് സീമിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ വരുന്ന വീതി നമ്മൾ ഒരേപോലെ താഴെ വരെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പാൻറ്റിൽ നിന്ന് സീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോച്ച് ഏരിയയിലുള്ള വീതി അളന്നെടുത്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത് ആണ് വേസ്റ്റ് പാൻറ്റ് മുതൽ രണ്ട് പാൻറ്റും പാൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളും യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് ക്രോച്ച് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സീമിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വീതിയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ നാല് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പാൻറ്റിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ വീതി പിന്നെ മേലെ നിന്നുള്ള ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വിടുത്ത് ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് മുതൽ ക്രോച്ച് വരെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്പം വളച്ച് ഒന്ന് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ്സ് തുണിയിൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡയഗ്രമിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ച മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടും ഇനി തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കലാണ് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ രണ്ട് തവണ മടക്കി താഴെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസുകളും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതാ രണ്ട് പീസുകളും താഴെ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ തുണികളുടെ നല്ല വശം ഉള്ളിലോട്ടായി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് മുതൽ ക്രോച്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തും തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മേലെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം തയ്ക്കാതെ വിടുക അത് പിന്നീട് ചരട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണ്
ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഈ സ്റ്റിച്ച് നടുവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മടക്കിയിടുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വശവും ചേർത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അറ്റത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ലോക്ക് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാല് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിർത്തി തുണി തിരിച്ച് അടുത്ത കാലം കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക എല്ലാ സ്റ്റിച്ചുകളും രണ്ട് തവണ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പുണ്ടാകും പെട്ടെന്നൊന്നും വിട്ടുവരില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലൂടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് വിട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഊരി പുറത്തത് മാത്രം വയ്ക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പലാസോ പാൻ്റ് ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി വേസ്റ്റ് പാൻ്റ് തയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പാൻ്റ് ഒന്ന് അകം മറിച്ചെടുക്കാം വേസ്റ്റ് പാൻ്റ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മേൽഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കണം ഇത് ഈ ചെറിയ തുണിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു തുണിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ക്കാതെ വിട്ട ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം ആദ്യം ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് വീതിയിലും കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുറിപ്പിച്ച ശേഷം താഴെ വരുന്ന ഈ ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പാൻഡ് മൊത്തം തയ്ച്ചാൽ ചരടിടാനുള്ള വേസ്റ്റ് പാൻഡ് റെഡിയാകും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെറിയ തുണിയിൽ കാണിച്ച സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഞാനൊരു വലിയ തുണിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പാൻഡ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് പാൻഡ് തയ്ച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനുള്ളത് പലാസോ പാൻറ്റിന് ഒന്നുകിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡായ ചരട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരട് എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രിപ്സ് വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടുവിലൂടെ മടക്കി പിന്നെ സൈഡുകളിൽ നിന്നും മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അറ്റത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ അറുപത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ചരട് പാൻറ്റിന് വേണ്ടി തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഗേവ് ഇൻ അപ്പിക് തംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് ഫോർ ഗേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ലീവ് യുവർ റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ദ കോമൺ സെക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്ട് വിത്ത് മീ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബി ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ